സംഗികളുടെ ചാനൽ ചർച്ചകൾ നാം പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിവരക്കേട് എത്ര ആധികാരികമായിട്ടാണ് ഇവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്നതാണ് പെട്രോൾ വില വർധനവിന്റെ ന്യായീകരണം വി മുരളീധരൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് നാം കേട്ടതാണ് മുല്ലപ്പോമ്പിടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിന് മുണ്ട സൗരഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സംഘകൂടാരത്തിൽ പെട്ടുപോയ കറിയാച്ചനും കിട്ടി സംഘികളുടെ ആ ഗുണം കറിയാച്ചൻ എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണ് വിവരക്കേട് വിളിച്ചു പോകുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം വന്നപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിന് കറിയാച്ചൻ കൊടുത്ത മറുപടി വിവരക്കേടിന്റെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്കതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യം പോയി നോക്കിയത് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിന്റെയും മറുനാടൻ മലയാളിയുടെയും ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ ആണ് പോലും അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഷാജൻസ് കറിയുടെ ഭാര്യ തട്ടിപ്പുകാരിയാണെന്നുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിന്റെ വാർത്തയ്ക്ക് മറുനാടൻ മലയാളി കൊടുത്ത മറുപടി ഒരൊന്നൊന്നര മില്യൺ ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു പോലും പിന്നെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിന്റെ ഷാജൻസ് കറിയുടെ ഭാര്യ തട്ടിപ്പുകാരിയാണ് എന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഇട്ട വാർത്ത പതിനേഴായിരം പേര് കണ്ടു പോലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ശരിയാണ് കറിയാച്ചൻ പൊളിയാണ് എന്ന് സംഖ്യകൾക്ക് തോന്നുകയും അവർ ജയ് മറുനാടൻ വിളിക്കുകയും കമന്റ് ബോക്സ് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ഷാജൻസ് കറി പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഇരുവരുടെയും യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഷാജൻസ് കറിയുടെ വാർത്തയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടത് എന്നത് സംശയം അശേഷമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സംഖ്യകളെ കറിയാച്ചൻ മണ്ടന്മാരാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് കറിയാച്ചന്റെ പോലെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾ പണിയെടുക്കുന്ന കറിയാച്ചന്റെ തള്ളൽ ഭാഷയിൽ ഒരു മില്യൺ ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ല അത് മുഖ്യധാര മാധ്യമമാണ് കേരളത്തിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിനോടും മനോരമയോടും ഒക്കെ കിടപിടിക്കുന്ന ചാനൽ ആ ചാനലിന്റെ മലയാളത്തിലെ റേറ്റിംഗ് വെറും ഒരാഴ്ചത്തെ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ് എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കെ എന്താണ് ഈ ടി ആർ പി എന്നറിയാമോ ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടി ആർ പി ഏത് ചാനലും പ്രോഗ്രാമും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടി വി ചാനലിന്റെയും പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ജനപ്രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആളുകൾ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം എത്ര തവണ കാണുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കെ ഇംപ്രഷൻ ഉള്ള മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാനലിനോടാണ് കറിയാച്ചൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സംഖ്യകൾ വന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച കഥ പറയുന്നത് അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ചാനൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കാണുന്നത് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ല മറിച്ച് ടി വിയിലാണ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ടി വിയിലൂടെ കാണുന്ന വാർത്ത പിന്നെയും യൂട്യൂബിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് കറിയാച്ച നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവായി ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആളുകൾ കാണുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തിനും മുകളിലാണ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കോ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കോ കറിയാച്ചന് ഒരു മറുപടിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ബോബി അലോഷ്യസിനെ കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പുറത്തുവിട്ടത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയായ ശിവശങ്കറിനുമായി ബന്ധമുണ്ട് സർക്കാരുമായുള്ള കരാർ ബോബി ലംഘിച്ച് നാൽപ്പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി വീഡിയോയിൽ ഒരു ആരോപണത്തിനും മറുപടിയില്ല മറിച്ച് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരെയും ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിനെയും കുറിച്ചുള്ള അവഹേളനങ്ങളും വ്യക്തിഹത്യകളും മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇത്ര നിലവാരമില്ലാത്തവന്മാരെ ഒരുപാട് കൈകാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് താഴാനും ഉയരാനും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിനോട് ഒരു കാര്യം ഷാജൻസ് കറിയോട് മുട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഷാജൻസ് കറിയുടെ നിലവാരത്തോളം നിങ്ങൾ താഴാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷാജൻസ് കറിയെ നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തോളം വലുതാവണം അതെന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പിന്നൊരു മാർഗം ഷാജൻസ് കറിയുടെ നിലവാരത്തോളം തരം താഴുക എന്നതാണ് അത്രത്തോളം തരം താഴാൻ ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് കഴിയാത്തതിന് മാത്രമാണ് ഈ മഹാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തകർത്താടുന്നത്